po tayo ng masarap na leche flan. Kailangan natin ng 1 can of evaporated milk, any brand. 1 can of condensed milk, kung ano rin po yung brand na gusto nyo. 5 large eggs, kasama na dito yung egg white. White sugar for caramel. And 1 lemon. Optional din po kung gusto nyo maglagay ng vanilla. Itong mga ingredients na to, makakagawa na tayo ng apat na lemera po ng leche flan. So, umpisahan na natin. Sa isang lagayan, paghaluin natin ang kalahating cup ng white sugar at ng evaporated milk. Kung gusto nyo ng mas matamis, pwede nyo dagdagan ng sugar. Pero para sa akin, enough na yung kalahating cup ng white sugar. So, haluin natin siya hanggang matunaw yung white sugar. At kapag nahalo na, Pwede muna natin itabi at ihalo naman natin yung mga ibang ingredients. Ayan. Sa isa namang hiwalay na lagayan, paghaluin natin ang limang itlog kasama yung egg white at ng isang can ng condensed milk. Halo natin maigi ang itlog at ang kondensada, gagamit ako ng hand mixer. Kung wala kayong hand mixer, maaari kayong gumamit ng blender. O kung wala talaga ang blender, pwede naman po tayong gumamit ng kinidor or any, any mixing tools na meron kayo. Siguraduhin lang po natin na mapaghalo yung itlog at saka gatas para pag naluto, walang bubbles na magpo-form sa leche flan. Kapag nahalo ng maigi yung gatas at ng itlog, maaari na natin ilagay yung evaporated milk na may asupal kanina. At gamit ng bake na hand mixer, paghaluin natin lahat ng ingredients. naman na natin ilagay yung lemon zest. Bakit ako naglalagay ng lemon zest? Para mag-infuse tayo ng citrus flavor sa leche flan natin. So, instead of vanilla, uh, naglalagay ako ng lemon zest. Pero kung meron naman kayong vanilla, pwede pa rin naman siyang gumamit ng vanilla. And then, ihalo lang natin siya ulit para ma-infuse yung citrus flavor na nilagay natin sa ating mixture. Then, natapos, tabi na muna natin. Ngayon naman, ang susunod nating gagawin ay yung caramel ng leche flan natin. So, magme-melt lang tayo ng white sugar sa lianera. Um, pwede tayong maglagay ng mga 2 to 3 tablespoon ng white sugar or enough na makover po yung buong lianera. Punawin lang po natin sa low fire para hindi masulog yung asukal. Shake-shake na. Gamit po tayo ng tongs para hindi po tayo mapaso. And shake-shake lang natin. Okay, kapag may nakita na kayong melt sa gilid-gilid, 
mas shake pa natin para mahalo yung mga hindi pa na milk. Kung mapapansin nyo, kahit white sugar yung ginamit natin, nagiging brown siya. So, hindi po natin kailangan brown sugar yung gumitin. Mas okay po yung white sugar. Ayan na lahat. Kapag napuno na, sa tayo nito, pwede na po natin ikabi. Kapag yung natunaw natin ang sukal ay tumigas na, maaari na natin ilagay yung mixture na ginawa natin. Magamit tayo ng strainer para hindi masama yung buo-buo or yung lemon zest na nilagay natin kanina. So, punuin lang natin mga hanggang kalahati ng lianera para hindi po mahirap lutuin ang yan. Tapos, i-cover natin ng aluminum foil yung yanera na mayroong mixture ng egg at gatas. Para mamaya sa steamer, hindi siya pasukin ng ube. I-cover lahat. Okay? Pagkatapos, kung kung pagkumol na yung tubig dun sa steamer, ilagay na po natin yung yanera natin. Tapos, i-cover lang na lang natin siya at maganda tayo ng 50 to 70 minutes bag maluto. Pagkatapos ng isang oras, gamit ang timidor, i-check natin kung luto na yung lechet ko natin. Isupin lang natin siya ng ganito. Tapos kapag may sumama, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Yan, hindi pa siya luto. So, mga 20 minutes pa ulit. Sarabon na natin. Hey guys, ito na yung ating finished products. Parang sa natin, kung ito siya, dapat siya na tayo na ang pork. Yan, tutusok natin siya gano'n. Yan, pag walang sumama, sa ibig sabihin, tutok na siya. So, luto na siya. Okay, so let's have, meron tayong guest to taste. Darling and Shane! Bye-bye!